Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para o vídeo de hoje, para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre, sobre como que a gente pode trabalhar o nosso corpo para amortecer os saltos. Né? É, eu falo muito aí sobre condromalácia patelar, sobre questões de fortalecer joelho e tal, pra gente evitar os problemas que uma atividade com muito impacto e estresse né, podem causar, como é o caso do balé e como é o caso de muitas outras atividades, como corrida, por exemplo, não vem só culpar o balé, ok? Qualquer atividade que eu exija demais no meu corpo pode me trazer danos, como é o caso do balé. E hoje eu tô aqui então para te passar alguns exercícios que você pode fazer para preparar o seu corpo para conseguir amortecer um pouco mais esses grandes saltos e enfim, essas descidas que a gente tá exposta aí a todos os momentos. Bora lá? Eu vou te passar três exercícios então. Bora lá. Primeiro exercício. Então vamos lá, para esse primeiro exercício você vai precisar de uma faixa elástica, tá? E assim, não dá pra ser qualquer faixa elástica, ou pode ser uma calça leg, mas a, o tamanho dela, ó, essa minha tem 1,80m, ok? Começou a chover aqui, se você escutar um chiado, tá? É por conta da chuva, mas bora lá. Bom, o que, que acontece com essa faixa? Se for uma faixa muito curtinha, não vai dar pra você fazer o exercício. Então tem que ser uma faixa bem grande. Essa daqui tem 1,80m. E aí, ó, eu dobrei ela aqui, né? E amarrei, tá? Fiz um, um ganchinho, tá? Só amarrar a pontinha dela ali, ok? O que, que a gente vai fazer, então, com esse ganchinho? A gente vai colocar o pé, tá? E aí eu vou deixar o nó do ganchinho para fora, então, eu vou colocar aqui no meu pé esquerdo, nesse caso, tá? E deixei lá o um nozinho para fora, ok? E aí, o que, que a gente vai fazer? Ó, vou te mostrar de frente, <coughs> para você entender. Vou fazer uma segunda posição confortável, tá? Ou seja, as pernas é, separadas. Vou passar a faixa elástica por trás da perna de esquerda, que é onde está... Pela frente da perna direita, que é a outra perna, e por trás dela. Então, eu faço isso aqui, ó, esse zigue-zague, ok? Deu pra entender? Tudo bem? Tranquilinho, né? Depois que eu fiz esse zigue-zague, eu vou puxar bem essa faixa, que agora aqui tá meio... Aí. Agora sim. E aí, a brincadeira vai ser a gente fazer isso aqui, ó. Vou fazer plié, e aí eu vou subir meia ponta. E vou voltar meia ponta. O que, que acontece aqui? A faixa, ela dá uma resistência para na hora que eu vou subir, principalmente a perna que, que, a, que, o, que a faixa está no pé, tá? Que no meu caso aqui é a esquerda. E ela dá uma resistência para o retorno. Ou seja, para voltar, para voltar essa meia ponta, se eu não prestar atenção, eu volto de uma vez, tá? Então a brincadeira está em trabalhar. A subida da meia ponta na perna esquerda e a descida da meia ponta na perna direita, tá? Então, são dois trabalhos diferentes. Então, eu vou fazer sobe e volta com controle. Sobe e volta com controle. Bom, vamos lá então. Agora vamos entender quais são os erros aí que podem acontecer durante o exercício. Vou mostrar pra você aqui meio que em diagonal. Primeiro erro que pode acontecer com você e que você não vai deixar isso acontecer é, você fez o plié, sim, até aqui tá tudo bem, e aí na hora de subir a meia ponta, você não subir a meia ponta até o final, você acabar ficando assim, ó, sobe só um pouquinho e volta, sobe só um pouquinho e volta. O que que acontece? Quando a gente sobe só um pouquinho, eu uso só um pouquinho da musculatura. Quando eu volto de um salto, eu vou querer usar toda a musculatura para amortecer. Então, eu estou trabalhando só uma parte dela. Então, use a sua meia ponta até o final. Eu estou em plié, não tem porquê eu não subir assim, ó, em cima dos dedos, dedos dobrado, meia ponta alta, ok? Vou deixar esse vídeo aqui, ó, pra você, depois você assiste ele, que fala sobre meia ponta alta, tá? E como é que a gente faz pra manter a meia ponta alta. Mas é muito importante que você chegue nessa meia ponta alta e aí volte com o controle. E aqui mora o nosso segundo erro. 
cuidado com o retorno desse exercício, tá? Eu tô lá, não adianta nada, perda de tempo, você fazer isso aqui. Sim? Nada, tá? Eu tenho que voltar mais lento do que eu subi. E sobe e retorna mais lento. É muito mais difícil eu sustentar a minha descida desse jeito do que fazer 10 séries freneticamente, enlouquecidamente, rapidão, 2 segundos, acabou. Tá? É melhor você fazer do, duas vezes, sobe e desce lento, do que fazer 15 mil rapidão. Combinado? Cuidado com isso. E aí, um terceiro erro que a gente precisa tomar cuidado é que eu estou num demi-plié de balé sim, tá? E eu não posso deixar esse bumbum escapar, porque se esse bumbum escapar, o meu quadril roda e a musculatura que eu vou trabalhar vai ser a musculatura posterior aqui do meu bumbum. Sim? Não, não tô mais pegando interno de, internos de coxa, tô pegando aqui posteriores de coxa. Faz, faço o teste, tá? Tô lá em plié, trabalho aqui com o xixi, trazendo o xixi pra frente, tudo encaixadinho. E depois solta o bumbum lá pra trás e trabalha pra você ver, tá? Se quiser queimar celulite, acho que ele serve, tá? Com o bumbum assim pra trás. Olha lá, hein? Ok, segundo exercício. Ah, quantidade de vezes, né? É, pode fazer três séries de dez... Mas lembre-se, é lento, ok? Não dá para acelerar, é lento. E aí eu troco, né? O que está na perna esquerda vem para a direita e aí inverte a passagem da, da, da faixa elástica aqui para a gente conseguir trabalhar a outra perna também subida e descida de resistência. Combinado? Ok. Segundo exercício, então. Bora lá. Vamos lá, então, o nosso segundo exercício para a gente trabalhar aí toda a sustentação para os nossos saltos. É, o segundo exercício nada mais é do que o nosso plié. Sim, vou fazer aqui em diagonal para você conseguir visualizar melhor. Mas é a gente fazer plié. Eu posso colocar mesmo a mão na cintura, tá bom? Porque o foco está só nas pernas. E aí eu vou fazer demi-plié, meia ponta e estica. E volta e retorna. E aí estica. Eu acabei de mostrar um exercício muito parecido com a faixa elástica, tá? E com a faixa elástica a gente segurava o retorno. Então agora, mesma coisa. Eu tenho que subir o máximo possível. Subir, cuidado para esse calcanhar não descer. Mantém ele lá em cima. Aí eu volto a fundo, plié, retorno devagar. E volto. Sim? Qual a diferença desse para o exercício anterior? No anterior, a gente trabalhava cada perna uma coisa, uma subida, outra descida. Nesse, a gente trabalha tudo nas duas, porém sem resistência, tá? A única resistência é o peso do nosso corpo, ok? Mas, tá aí um exercício também que você pode fazer três séries de dez tomando banho. Sim, tá? Tô lá, tarararara, meia ponta, subi e ainda treina balance. Tarará, retorna devagar. Sim, não tem perigo de escorregar, porque não tem deslocamento. Olha, gente... Outro dia me mandaram uma, um e-mail falando, Mari, faz dicas de, de colocando balé no nosso dia a dia. Tá aí, ó, tá bom? Como a gente coloca balé no nosso dia a dia. Coloque esses exercícios aí durante o seu banho, tá bom? Terceira dica, bora lá, terceira dica então. Terceira dica, nossa terceira dica agora vem o sotês, sim? Então eu vou começar a treinar o meu corpo... E treinar principalmente a minha consciência corporal para fazer o retorno e amortecer essa queda é, de um grande salto, por exemplo, para o chão. Como é que eu vou fazer isso? Vou precisar de uma barra ou uma janela, sabe? Um parapeito de janela, tá? Mas não dá para ser uma cadeira, tá bom? Tem que ser algo realmente firme, tá bom? Que você consiga é, subir. E aí eu tô lá, vou fazer como se fosse um sotê em primeira. Eu vou saltar, mas vou me pendurar na barra. Uh, tô aqui. E aí eu vou retornar para o chão muito devagar. Toco ponta dos dedos, meia ponta e aí plie. Sim? Voltei de novo. E vou lá, subir. Vou ganhar a consciência corporal para isso. Toco o chão, passo pela meia ponta e aí desço primeiro, ok? Fiz assim umas, sei lá, umas 10 vezes só para eu entender esse processo, o meu corpo entender que meus dedos precisam articular. 
aí eu vou começar a colocar menos força na barra, tá? E aí eu só vou subir e descer. Uh. E aí eu começo a acelerar essa velocidade. O que, que acontece aqui? A gente precisa estar muito atenta a esse retorno no chão. Eu preciso sentir meus dedos tocando o chão muito antes do meu calcanhar. Sim? O que traz impacto para a minha articulação de joelho é esse impacto do meu calcanhar. Por quê? Quando eu estou tendo um impacto aqui na, na meia ponta, eu ativo a musculatura da coxa, sim? Para fazer... Essa sustentação, ativa a musculatura da, da, do gastrocnêmio aqui da perna para fazer a meia ponta. Então, eu acabo contraindo toda essa musculatura e ela acaba protegendo o meu joelho, tá? Diferente de quando a gente cai largada, sim? Sem essa resistência da meia ponta. Aí eu tenho um impacto do calcanhar diretamente no meu joelho e às vezes até no quadril, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Faça esse retorno assim, primeiro lento, para ganhar essa consciência dessa descida, para depois você começar a aumentar a velocidade e aí trabalhar os sotezinhos, para depois você conseguir trabalhar, por exemplo, um para deixar. Sim? Deixa eu ver se não vai cair nada aqui. Um monte de fio pendurado. Para depois eu conseguir, vou pôr a mão na cintura. Trabalhar, por exemplo, um para deixar. Sim, e aí eu ter essa descida. Bem amortecida. Combinado? Sim. Olha lá, cuida dos seus joelhinhos. A gente, só tem um, não acha outro para comprar na farmácia. Ok? Espero que você tenha gostado da dica de hoje, que tenha sido útil para você. Se foi, compartilhe para que mais pessoas consigam se beneficiar aí com os nossos vídeos. A gente está no YouTube com dicas todos os dias. A gente está também, então se inscreva aqui no YouTube, se você não é inscrito, ativa o sininho. A gente está também no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, enfim, a gente está em vários lugares. E a gente se vê na próxima dica. Bora lá!